வணக்கம் நான் முருகேசன் இந்த வீடியோவில் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபண்டு ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது எதுக்காக பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பெரும்பாலும் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் பார்ப்போம் கடன் இருக்கா அப்புறம் அந்த கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆகும்னு பார்ப்போம் நல்லா சம்பாதிக்குதா ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் இந்த இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதெல்லாம் நம்ம பண்ணனாலும் ஃபண்டு அந்த செயல்பாடுகள் மூ பிஸ்னஸோட செயல்பாடுகள் மூலமாக வர ஃபண்டை வந்து எப்படி அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டு யூஸ் பண்ணுது பயன்படுத்துது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சாகணும் ஒரு சமயம் கம்பெனி வந்து நல்ல லாபகரமாக செயல்பட்டாலும் அந்த ஃபண்டை வந்து அந்த யூஸ் பண்ணுற நிறுவ அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டோ வந்து ப்ரொமோட்டர்ஸ் அவங்களாம் வந்து தன் சுய லாபத்திற்காக யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு நிறைய வந்து வழிகள் இருக்குது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா சே மைனார்ட்டி ஷேர் ஹோல்டரை பற்றி கவலைப்படாமல் சுயல சுயநலத்தோடு தனக்கே எல்லாம் எடுத்துக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா அது முடியும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னாகும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஸ்டாக்கில் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் ஓரளவு மேல் ப மேலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் லாஸு மற்ற பேலன்ஸ் ஷீட்டை மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம பண்ணி இருந்தாலும் அந்த ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் நம்மளோட அந்த ஸ்டாக் ப்ரைஸ் விலை ஏற வாய்ப்பில் அந்த ஸ்டாக் மூலயமா அந்த மைனார்ட்டி ஷேர் ஹோல்டர் வந்து பெரும்பாலும் வந்து லாபம் பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அப்போ இந்த உலகமே நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா மணி அப்படிங்கிற விஷயத்தை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த மணி வந்து அந்த கம்பெனிக்குள்ளே ஃபண்டு வந்து எப்படி உள்ளே வருது எப்படி எந்த வகையில் உள்ளே வந்தது அந்த ஃபண்டு வந்து எப்படி செயல்படுத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம ட்ராக் பண்ணுறது இந்த ச ஸ்டாக் அனாலிஸில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ மூலயமா வீடியோ மூலமாக பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஃபண்டு ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறாங்க இந்த அனாலிசிஸ் மூலமாக வந்து ச நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட்டோட நேர்மையை நம்ம அறிய முடியும் ரொம்ப சிம்பிளாக அறிய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட இது இது வந்து எப்படி நம்ம க பண்ண பண்ண முடியும் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் இருந்தால் போதும் இதை வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ரெண்டு செக்ஷன் இருக்குது ஒன்று பேலன்ஸ் ஷீட்டை வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அசட் செக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் லையபிலிட்டி செக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒன்று இன்னொன்று இருக்கும் இந்த ரெண்டு செக்ஷன் தான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கும் இது ரெண்டு எப்போதும் பேலன்ஸாக இருக்கணும் அப்படிங்குவாங்க அதுதான் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகேங்களா இந்த லையபிலிட்டி செக்ஷனில் லையபிலிட்டியோட வேல்யூ வந்து அதிகரிக்குது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பணம் வந்து அந்த நிறுவனத்துக்குள்ளே உள்ளே வந்திருக்கு அப்படிங்கிற அது அர்த்தம் இதே வந்து லையபிலிட்டி செக்ஷனில் லையபிலிட்டியோட வேல்யூ வந்து குறையுது அப்படின்னா பணம் வந்து அந்த நிறுவனத்துலேருந்து ஃபண்டு வெளியே போயிருக்கு அதாவது ஏதோ செயல்படுத்தப்பட்டு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து ரூல் நம்பர் ஒன்று அடுத்து அசட் செக்ஷனில் அசட்டோட வேல்யூ வந்து அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னா பணம் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அசட்டோட வேல்யூ எப்போ அதிகரிக்கும் அப்படின்னா புதுசாக வந்து ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அசட்டோட வேல்யூ அதிகரிக்கும் அதனால் பணம் வந்து செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது வெளியே போயிருக்கு ஃபண்டு வெளியே போயிருக்கு அசட் உள்ளே வந்திருக்கு அதே மாதிரி அசட்டோட வேல்யூ வந்து குறைந்துள்ளது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அசட்டோட வேல்யூ எப்போ குறையும் அது சேல் பண்ணால் தான் குறையும் அப்போ என்ன சேல் பண்ணிவிட்டு ஃபண்டு வந்து உள்ளே வந்திருக்கு அசட் வெளியே போயிருக்கு ஓகேங்களா இது ரூல் நம்பர் டூ இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த அனாலிசிஸில் திரும்பவும் மறுபடியும் மறுபடியும் இதை பார்த்துக்குங்க நான் இது இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டோட ஐடிசியோட பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லையபிலிட்டி செக்ஷன் தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து மார்ச் பதினெட்டு மார்ச் பத்தொம்பதோட பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட அந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் இங்கே நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து மணி கண்ட்ரோலே கிடைக்கிது ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபண்டு வந்து உள்ளே வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னா ஃபண்டு வெளியே போயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் இது இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டல் ரிசர்வ்ஸ் அண்டு சர்ப்ளஸ் டோட்டல் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அனைத்தோட ஒரு கால்குலேஷன் தான் அதனால் டோட்டலாக இங்கே மட்டும் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டா போதும் இந்த டோட்டல் ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் அண்டு சர்ப்ளஸ் இதெல்லாம் தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை அப்படி பண்ணோம்னாலும் சில நம
அதிகரிக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபண்டு உள்ளே வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஐடிசியில் வந்து ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பது கோடி வந்து ஃபண்டு வந்து ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பது கோடி வந்து இந்த இடத்துல உள்ளே வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாலும் ஒரு இந்த நிறுவனத்துக்குள்ள வந்து மற்றவங்க ஒரு மைனாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணால் ஒரு பி இன்வெஸ்ட் அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு இது விஷயம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரண்ட் கம்பெனி ஓன் பண்ணாத ஒரு விஷயத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ண விஷயம் ஓகேங்களா இதோட வேல்யூ வந்து ஒம்பது கோடி வந்து அதிகரிச்சிருக்கு இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா லையபிலிட்டி செக்ஷனில் இருக்கனால ஒம்பதுங்கிறது பாசிட்டிவ் நம்பர்னால் கிரீனில் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஃபண்டு உள்ளே வந்திருக்கு இதே பாருங்கள் லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ் அப்படிங்கிறது கடன் இந்த கம்பெனி வாங்கின கடன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பதினொன்று புள்ளி ஐம்பது கோடி இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் எட்டு கோடி இருக்குது அப்போ கடன் வந்து குறைஞ்சிருக்கு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா என்ன ஃபண்டு வெளியே போயிருக்குன்னு அர்த்தம் கடங்காரனுக்கு கடன் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து மைனஸ் மூணு புள்ளி மூணு அஞ்சு எப்போ லையபிலிட்டி செக்ஷனில் மைனஸில் இருக்கோ அப்போ வந்து ஃபண்டு வந்து வெளியே போயிருக்கு அதனால தான் ரெட்டில் கொடுத்துருக்குறேன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா கால்குலேட் பண்ணி நான் போட்டுருக்குறேன் இது மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ரீனில் உள்ளது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பணம் வந்து உள்ளே வந்ததுக்கான ஒரு வேல்யூ ரெட்டில் உள்ளது எல்லாமே பணம் வெளியே போனதுக்கான வேல்யூ இது வந்து இந்த லையபிலிட்டி செக்ஷனில் பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது அசட் செக்ஷன் ஓகேங்களா அசட் செக்ஷன் அசட் செக்ஷனில் இந்த மூணையும் டோட்டலாக நம்ம ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸ்னு இங்கே மட்டும் கால்குலேட் பண்ணால் போதும் இது மூ இந்த டேஞ்சிபிள் அசட்ஸு இன்டேஞ்சிபிள் அசட்ஸு கேபிட்டல் இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ண தேவையில்ல இப்போ மார்ச் பம் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினெட்டு மார்ச் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தொராயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது இதை கழிக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுவத்தி எட்டுங்கிறது அசட்டோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அசட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பணம் வந்து உள்ளே அசட்டு வாங்கியிருக்காங்க அப்போ வெளியே போயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபண்டு வந்து கம்பெனிக்குள்ளே வெளியே போயிருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி எங்கேயெல்லாம் வந்து அசட் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அங்கேயெல்லாம் ஃபண்டு வந்து வெளியே போயிருக்கு எங்கே அசட் வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிருக்கு இங்கே பாருங்கள் அசட் வேல்யூ குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா பணம் உள்ளே வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் கால்குலேட் பண்ணி நம்ம இங்கே போட்டுக்கிறோம் இங்கே க்ரீனில் இருக்கிறதெல்லாம் ப ஃபண்டு வந்து இன்ஃப்ளோ உள்ளே வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ரெட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபண்டு வந்து அவுட் ஃப்ளோ வெளியே போயிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த க்ரீனில் நான் போட்டது எல்லாமே அதாவது அசட்டு லையபிலிட்டி ரெண்டுலேயும் உள்ள க்ரீனில் போட்ட எல்லாமே வச்சு கூட்டியிருக்கிறேன் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு கோடி இதே ஃபண்டு அவுட் ஃப்ளோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட்டில் உள்ளதெல்லாம் அதாவது அசட் செக்ஷன் லையபிலி லையபிலிட்டி செக்ஷனில் உள்ள ரெட்டில் நான் நோட் பண்ணது எல்லாமே இங்கே கூட்டியிருக்கிறேன் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்குள்ளே இந்த ஐடிசியோட ஃபண்டு வந்து இன்ஃப்ளோ இந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே வந்த பணம் வந்து ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி இன்ஃப்ளோ வந்தது வெளியே போயிருக்கிறது ஃபண்டு அது எப்படி செயல்படுத்தப்படுது ஃபண்டு அவுட் ஃப்ளோ அதுவும் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி கரெக்டாக வந்திருக்கு ஓகேங்களா இந்த ஃபண்டு வந்து எங்கெங்கே செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அசட் செக்ஷனில் நம்ம பெரும்பாலும் பார்த்தா தெரியும் இங்கே வருங்க இங்கே வந்து ஒரு ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தெட்டு கோடி வந்து அசட் வந்து ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸில் செலவு பண்ணிக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு நார்மலான விஷயந்தான் அதே மாதிரி நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயே ஒரு ரெண்டு இரநூத்தி பன்னெண்டு கோடி வந்து ஏதோ ஒரு கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பண்ணியிருக்காங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க அது நான் கொஞ்சம் நார்மலான விஷயந்தான் இருந்தாலும் இது இங்கேலாம் ரொம்ப மதிப்பு இந்த கர நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் போய் எங்கே அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பார்க்க வேண்டிய ஒன்றும் அதர் நான் கரண்ட் அசஸில் ஒன் நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கோடி வந்து அதிகரிச்சிருக்கு கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தெட்டு கோடி வந்து அதிகரிச்சிருக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்வென்டரிஸ்லேயும் ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது கோடி வந்து அதிகமாகிருக்கு க்ரெடிட் ரிசீவபிள்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு க்ரெடிட் கொடுக்கக்கூடிய பணம் வந்து வராமல் அது மூலயமா வந்து அதிகப்படியான க்ரெடிட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி கோடி வந்து வந்து அதிகமாகிருக்கு கேஷ் அண்ட் ஈக்குவன்ஸ் பேங்க்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆயிரத்தி அறநூற்றி 
ஒரு அதிகப்படியான அமௌண்ட்டு போயிருக்கு அப்படின்னா வெளியே போயிருக்கு அப்படின்னா அதையும் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் போய் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் போய் பார்த்து அது எங்கே போயிருக்கு அப்படிங்கிறத ரொம்ப நம்ம நோட் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஓகேங்களா இது ரெண்டும் அப்படி இல்லை அந்த நான் குறிப்பிட்ட ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து ஃபண்டு வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் சொல்லப்போனால் வந்து லாங் டேமில் உள்ள தான் வந்திருக்கு ஷார்ட் டேமில் ஒரு கோடி வந்து வெளியே போயிருக்கு அதனால் வந்து பெரிய ஒரு விஷயம் வந்து அங்கே இல்லை இந்த கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி எட்டு கோடி வந்து அதிகமாக இருக்குது அது வந்து கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அதை என்ன ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் போய் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்படி தான் வந்து ஃபண்டு வந்து எப்படி உள்ளே வந்தது எப்படி வெளியே போனது நம்ம எதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குது அப்படின்னா திரும்பவும் போய் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் போய் அந்த விஷயங்கள் வந்து திரும்ப என்ன அது டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க நோட்ஸ்னு போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க என்ன அந்த பணம்லாம் எப்படி வெளியே போச்சு அப்படின்னு பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி வந்து அனலைஸ் பண்ணும்போது இன்னும் வந்து நம்ம இன்டெப்த் ஒரு அனாலிசிஸ்க்கு போகலாம் இந்த வீடியோ பிடிக்க இப்போ புரியாமல் கூட இருக்கணும் திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள் ஒரு டைம் பார்த்திங்கன்னா புரியாது திரும்ப மறுபடியும் மறுபடியும் பாருங்கள் அப்படி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் புரியக்கூடிய வாய்ப்புகள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண